我是 s h i r l e Dober 鲁鲁洛。随着《原神》二点二版本胡桃卡池的复刻，新的四星角色托马也在此加入了卡池。或许会有许多萌新们在思考托马和胡桃的适配性，以及相关的武器、生物搭配与命做抽取建议。除了以上这些疑问之外，洛洛也会在稍后的影片说明托马与其他相关盾符角色的互盾值差异。若是在考虑要不要抽托马影片，请看到最后哦。那影片开始前，如果你还没有订阅洛洛的频道的话，记得先订阅一下哦。托马是四星火属枪系角色，主要的定位为护盾辅助角色，其中技能效果可以带来火元素范围伤害。在非满命前，主要是能够提供队友在输出时的火元素护盾保护。满命的特性则是能够提升主 Z 的普攻、重击和下落攻击伤害。等级突破后增加的是攻击力趴数。虽然洛洛觉得这个等级突破后增加的数值似乎也没有帮托马增加到关键的能力。另外，虽然托马能够提供火元素护盾的同时，看似具备挂火的作用。但实则后，其实托马弱火的挂火并不强，并不是网络上谣传的火行秋。同时 ，EQ 伤害也不算高，大招伤害的倍率也只有北斗的一半，比较等同于迪奥娜。因此，人高马大又拿长枪耍帅的托马，其实就是一个完完全全的辅助角色哦。由于考虑到最近入坑的萌新可能会想要入手一些护盾角色，来提供自己在探索世界时的稳定度，因此洛洛这边也来说明一下，托马的护盾和其他同样有护盾功能的角色有什么差异呢？九十等的钟离基础生命只有一万四千六百九十五。以钟离护盾的一技能十三级效果来说，护盾吸收量是三千三百八十九加二十七点二帕的最大生命值，并且是对所有的伤害具备一百五十帕的吸收效果。透过被动天赋加成，在受到伤害后，最多还可以再提升二十五帕的护盾效果。九十等的迪奥娜基础生命只有九千五百七十，以迪奥娜的护盾一技能十三级效果来说，护盾吸收量是一千九百零五加十五点三帕的最大生命值。两名的迪奥娜还可以增加十五帕的护盾吸收量，对于冰元素的伤害有两百五十帕的吸收效果。另外，透过长爱一技能则可以获得七十五帕的伤害吸收量加成。九十等的托马基础生命只有一万零三百三十一，以托马的护盾一技能十三级效果来说。护盾吸收量是一千九百零七加十五点三帕的最大生命值，对于火元素的伤害有两百五十帕的吸收效果，并且护盾吸收量有上限，最多五千一百九十一加四十一点七帕的最大生命值。透过被动天赋解锁，可以再增加二十五帕的护盾强效。九十等的诺尔尔基础防御力有七百九十九，以诺尔尔的护盾一技能十三级效果来说，护盾吸收量是两千一百一十七加三百四十帕的防御力，对于所有的伤害都具备一百五十帕的吸收效果。实战中，若是当前角色血量低于三十帕，会自动产生基于诺尔尔防御力四百帕的护盾，同时也是对于所有的伤害具备一百五十帕的吸收效果。九十等的新燕基础防御力有七百九十九，由于新燕的护盾可以在命中多名敌人时叠到三层，这边以最高三层的新燕护盾一技能十三级效果来看。护盾吸收量是一千九百零五加三百零六帕的防御力，对于火元素的伤害有两百五十帕的吸收效果。总体来说，单看护盾值的吸收量还是中离最高，并且是针对全元素伤害和物理伤害都可以防御。其次分别是诺尔大于新燕大于托马大于迪奥纳。但是以实战角度来说，像是圣境螺旋会带的盾斧都会是以能够在额外提供增伤或是提升实战效果的角色。中离只要零命就可以替范围敌人降低全元素和物理伤害的二十帕抗性。而且是全角色中最硬邦邦的护盾。迪奥娜满命可以提供两百点的元素精通，托马满命可以提供十五帕的普攻、重击和下落伤害。但是如果你打算要用迪奥娜和托马的盾扛伤害的话，就不是那么建议，顶多能够做个元素反应，或是弥补一下手残走位失误受的伤害。该练的 BOSS 闪招和走位技巧还是要练的。除非你已经放入无脑的代言人钟离，才可以安心的站着打。顺便问 BOSS， 你今天是不是没吃饭啊？至于诺尔要带入深境螺旋的话，通常也是已经满命可以作为直变的主 C。若你是世界三到四的萌新，在考虑找一个盾斧角色放入队伍中的话，以护盾吸收量可以参考前面洛洛的排名。像是第二印的诺尔也是全元素和物伤吸收一百五十趴，可以帮助你在探索世界时有个妥善的保护，有一个护盾角加减扛一些伤害。而以深境螺旋或是副本中的实战效果，会比较推中离两命或满命的迪奥娜和满命托马。而中离只要零命就具备非常实用的功用，而迪奥娜和托马则需要满命才能够发挥帮助给队友。托马的普攻是四段的长枪攻击，中间还有一些看似很帅的耍枪技巧，但托马的普攻倍率却是和这些花招不成正比，甚至和同等级的肖比较，普攻倍率差了将近一倍。但也没关系，只要你了解托马的定位就是一个完全的辅助角色之后，就知道普攻山迪奥娜一样是可以连升级都不用升级的一招了。
。托马在释放一技能时会先造成一次火元素范围伤害，而后产生持续八秒的护盾。对于火元素以两百五十帕的吸收效果，护盾只基于托马的生命值上限，吸收量最多也不会超过托马生命值上限的一定比例，避免你一直叠一直硬。技能冷却时间长达十五秒。在护盾值没有消耗完过程中，又获得新的猎烧用兵护盾时，可以再被叠加，且重置持续时间。以血量两万的托马来说，十三级的一技能可以为托马带来一千九百零七加两万乘以十五点三趴，等于四千九百六十七的护盾吸收量，同时最多也不会超过五千一百九十一加两万乘以四十一点六五趴，等于一万三千五百二十一的护盾吸收量。虽然透过被动天赋可以再最多增加25五的护盾强效，但看到这边你也不要觉得那我就把托马的适应物全对生命值就好。从前面的护盾值评比就可以看到，托马的护盾吸收量不算高。若是要最大化托马的护盾值吸收量，必须要透过高频率的普攻才能够不断产生护盾，并且叠加，并且托马的护盾产生时也会有火元素范围伤害。这伤害若是你全堆生命的话，就有点浪费了。所以在托马生物的配置上，也要考虑到火元素范围伤害的作用，并不是完全无脑堆生命值的角色哦。一和 Q 技能都是托马的核心技能，又 Q 技能等同于一、e、技能的强化版，但也非常吃充能能量，需要八十点。在前台角色进行普通攻击时，可以触发额外的火元素范围伤害。同时替角色生成护盾，但透过 Q 大招生成的护盾吸收量并不高。以两万血的托马搭配十三级的 Q 大招，吸收量为二点四三帕，乘以两万加三百零三等于七百八十九点。而托马的大招其实更重要的特性在于每一秒就可以重复刷新护盾的吸收量，并且让护盾值叠加。解锁被动天赋一之后，最高可以提升二十五帕，等于在大招所持续的十五秒之间，前台角色可以说是能够强住护盾在场上输出。再透过命作一和二的解锁，也可以很轻易的达到没有真空期的护盾常驻，除非托马倒下才会清除赤火大凯的效果。解锁假一交叠可以使护盾强效能被叠加，只要在获得或重置护盾时，就能够叠一层持续时长六秒的护盾效果五趴，最高可以叠到五层二十五趴。解锁烈火攻凡主要是能够基于托马生命值上限的二点二趴来提升 Q 大招造成的伤害。在到期钓鱼的时候，若队伍中带有托马，将会有二十趴的几率可以获得两倍产出。像是要出海去钓那个脸看起来很衰的雷鸣仙的话，记得要带上托马哦。它可是兑换渔获很重要的稀有鱼种呢。总结天赋技能升级优先顺序：一等于 Q 拉好拉满 ，A 可以完全不升，看自己的个人喜好。托马的天赋突破材料为周一四日开放的服饰系列，以及打到宝团会掉落的压印。天赋技能六以上会需要消耗 BOSS 女士会掉的浴火之蝶。而等级突破素材需要打 BOSS 无效之火取得阴然蜘蛛，打到宝团会掉落的压印，以及在鹤关岛上随处可捡的幽灯讯。明明的托马和九条沙罗一样都没有什么上场机会，两者也很刚好的都是属于满命之后产生质变并提供特殊作用的四星角色。一命的托马在护盾为托马以外的角色承受伤害时，可以让一技能冷却时间减少三秒 ，Q 大招的冷却时间也减少三秒。每二十秒触发一次，两面的托马则是可以让原本持续时长十五秒的 Q 大招再延长三秒，变为十八秒。解锁到二面的托马就等于是可以让护盾完全没有真空期，一直无限刷新的状态。但到此也只是让护盾的持续时间有溢出的特性，对于本身或提供给前台角色的伤害量，甚至提供给角色的护盾吸收量没有特别的提升。三面和五面分别提升一和 Q 的天赋等级上限。四面是让托马的大招攻击命中时会为托马恢复元素能量。虽然命作叙述是说每 0.3 秒可以触发一次，但大招的额外攻击效果是每一秒一次，因此以18秒的时长来计算的话，最多也只能回 7.2 点能量，和托马吃的那个三彩团子一样，几口就没了。六命的托马，只要在获得或刷新后盾时，队伍中所有角色的普通攻击、重击和下路攻击所造成的伤害都会提升15帕，持续6秒。只有在解锁到满命的托马，才能够直接替全体队员提升伤害。其他前面的命作基本上顶多新手大世界探索用一用，即便护盾可以常驻，但护盾吸收量和伤害量并不高，同时还要考虑到托马的大招八十点能量回复问题。若是要挑战升级螺旋或发挥完全托马的作用，只有推荐抽到满命才能带上场哦。托马在武器选择方面，并不是要选择生命值相关属性的武器。我们更要优先解决的是托马大招能量需要八十点的这个问题，因此最好佩戴的是元素充能效率相关的武器。五星武器方面有剃草之道光和天空之戟。以九十级的五星武器来说，剃草可以提供五十五点一帕的元素充能效率，为所有元素充能帕数的长枪中最高的。开大后还可以再提升五十帕的元素充能效率，是托马拿起来最舒服的武器，但成本也相对高。有雷电将军在的话，也不会给托马拿上这把雷神专武的。而天空之戟则是可以提供 36.8 点的元素充能效率。
，并且被动效果也和托马没那么搭。若是解决了元素充能问题，也可以选择提供生命值的护魔之杖。四星武器以元素充能效率属性为主的武器有钓鱼可以兑换的鱼获，以及西风长枪和铁匠铺能够打造的四座星镰。其中同为九十级的武器来说，鱼获和四座星镰可以提供四十五点九帕的元素充能效率，而西风长枪则是三十点六帕。但从个别提供的被动效果来看，四座星镰和西风长枪的效果要可以在场上说出一点时间比较好，并且拿西风长枪的话，请搭配暴击头，以确保元素为例的产出率。但通常托马都是开完盾就下场了，因此若没有替草的话，以鱼获的适配性和托马是最为契合的。还没有兑换出鱼获的肉肉们，开始为了满命托马一起去钓鱼吧。若是已经解决元素充能效率问题的托马，想要增加托马的护盾强度。则可以选择血牛枪系角色必备的三星白银枪，增加大幅的生命值，提供托马产出效果更强的护盾。现有选择如同前面所说，先解决元素充能效率的问题，优于堆叠生命值，或是护盾开不出来，盾叠在后也没有用。除非解决了充能问题，才能够开始换穿生命值主属性的圣物。因此，这边比较建议的圣物套装会是绝缘二件套加千叶二件套，补足了托马所需要的元素充能效率和生命值，甚至也可以只穿绝缘二件套，剩下。散装，或是再搭配四星的圣物流放者二件套，完全的最高元素充能；又或是选择纯辅助向的中式四件套。但若你的队伍中已经有角色穿中式四件套的话，就不要再抢其他角色的套装效果了。至于青岩四件套，需要透过元素战绩一技能才能触发，托马的一技能并不能频繁释放，所以不适合托马哦。圣物主属性选择的部分，会建议搭配生命值趴数的理智怪、元素充能效率或生命值趴数的十之沙、生命值趴数或火元素伤害的控制。杯附属性的部分则会建议元素充能效率大于生命值趴数大于双爆，毕业面板参考元素充能效率两百趴，生命值至少两万以上。先达到这两个条件后，再去调整其他双爆和元素伤害的提升。以往胡桃在生机螺旋中最强的配对就是胡桃加行秋加中里加阿贝多这样的双眼组合，而托马的加入后就可以让胡桃吃到双火共鸣，也解放中里的位置。或是提供给还没有中立的玩家组出高伤害的胡桃强力阵容，加上托马的一技能火元素和 Q 大招的喷火皆为弱火，就 Q 大招开大瞬间为强火，在胡桃切出来的挂火期间也比较不会被抢走元素反应，因此以胡桃加行秋加万叶或砂糖加托马的阵容，除了有双火共鸣之外，更可以透过风元素工具人来加精通和打扩散反应，伤害可以比起原先的弧形中阵容再高出二十趴左右。但也相对的要了解这边元素反应中间的轴如何生成，在开技能的时候，简单版的轴可以先从行秋 Q 一，再来托马 Q 一，再来砂糖 A 一或 A Q， 再来胡桃一加 A 重。它世界只要按照这样的开技顺序，等胡桃出来随便戳戳戳怪就死了。而若是要再更讲究细节一点的话，则是六命且佩戴剑里剑的行秋先 Q 接着 A 雨莲剑，这时候会有两把挥出。接一技能产生围绕的雨莲剑，接冲刺压缩后摇时间，接平 A 一下，这时候会有雨莲剑三把挥出，再接一技能，在行秋确定吃到元素为例后，切托马出来 Q 大招消除行秋技能上的弱水，再加一技能上弱火，使敌人附着火元素，在托马确定吃到元素为例后，切砂糖出来先 A 普攻扩散敌人身上的火元素，并且触发被动天赋一的效果，使扩散所对应的火元素角色增加元素精通效果。这时，行秋 Q 大招的雨莲剑会接在后面打在敌人身上。由于行秋的 Q 大招在第三下普攻时会产生五把雨莲剑，这边的五把雨莲剑打在敌人身上，刚好可以消除弱火，再挂上水元素，再接砂糖一技能触发被动天赋二效果，同时扩散水元素，最后切胡桃出来开一技能，然后就是 A 中 A 中 A 中。到这边胡桃的伤害已经是吃了火与水的双扩散，以及砂糖被动天赋二两者的精通加成，以及封套四件减抗。即便灵命的胡桃会冲刺神体力的话，也能够打出很可观的伤害量。而虽然托马还是有几率可能会和胡桃抢反应，但只要输出尽量错开托马和胡桃元素附着的冷却时间，并且要注意在胡桃输出前要有水元素附着在敌人身上。说到这边，可能新手看起来会比较吃力了。若是追求单体敌人的高伤输出，就可以参考前面的极限输出手法，打绝地怪一样，胡桃戳戳戳就死了。另外，砂糖的部分要换成万叶也是可以的，但建议两命万叶伤害会更高。砂糖上阵的话，手法比较简单，同时可以携带满金链讨龙书，增加四十八帕的伤害。虽然托马和胡桃放在同一个卡池，但托马也和许多普攻作为主要输出的角色相当适配，像是萧公就是一名需要护盾又需要范围伤害来弥补的输出角色，而托马刚好弥补了萧公所需要的这两种缺陷。
，可以组成的队伍为萧公加行秋加托马加班尼特。至此，萧公可以远程说错又打针发伤害之外。托马技能的范围火伤也让萧公可以加速清场的速度，而班尼特的法阵给萧公战也比较不会像其他近战角色一样，可能会因为追怪就脱离了增伤区域，能够稳稳的站在一个非常安全又确保输出伤害的位置。原本的万达国际队也可以将萧林的位置改成托马，变成公子加万叶加托马加班尼特。输出手法和原本的万达国际队一样，公子蓄力射击或开一上水，接万叶一，接班尼特 Q 一，接万叶 Q 一，接托马 Q 一，接公子一。哎哎哎哎！身为神理家的爱将，洛洛这边也来帮神理配一队有托马的阵容啦。其实托马加入后，大致上的辅助阵容就是主 C 加行托班、万托班、沙托班这样的阵容。因此，只要你有这些辅助角，再带上一名主 C， 就可以有很不错的伤害了。这一队主要是让神理打融化，输出手法为神理遁地出来或一技能附着敌人冰元素，接万叶一，接班尼特 Q 一，接万叶 Q 一，接托马 Q 一，接神理 Q 一。哎哎哎哎！网络上也会看到一些疑问，是关于托马能不能够成为取代钟离的角色呢？洛洛的结论是觉得不行的。钟离毕竟还是七神的地位，甚至还有官方为了他而改动后独一无二的盾神效果，加上五星角色和四星角色的天花板上限本来就有落差，因此托马还是比较属于钟离的下位替代。如果你本身就已经有钟离了，洛洛觉得钟离还是最好用。以大佬的角度来看，托马可能不会提升队伍什么强度，顶多是增加组队的灵活性。但从平民玩家来看，托马会是一个很推荐培养的辅助角色。也因为托马这名新角色加入环境，也才能让钟离比较不那么分身乏术。若是最近才入坑的新手，或是胡桃队的平民玩家，在还没有钟离时，也有一名不错的盾斧角色能够使用。但托马在四命前的大招能量会是一个大难题，推荐满命再使用。但普遍近期才入坑的新手，可能没有办法将托马抽到满命，因此就只能再等后面的卡池看看啦。而托马也是高贵的火元素，只要有六命，再搭配很多以普攻、重击、下路攻击作为主要伤害的角色，都很适合。前面没有提到，像是马命菲希尔、公子、燕飞等等，都是可以组在一队的。补充一下，萧要吃到托马大招的话，要下落之后 A 一下才能够吃到哦，所以萧并不适合跟托马。若原先都是带钟离加阿贝多的双岩带狗阵容，换成托马后，就可以再搭配风系工具人做扩散反应，同时也吃得到工具人的精通加成，打出更漂亮的元素伤害。这也是双岩阵容没有办法提供的效果，因此大家可以按照自己的队伍需求去组出适合自己的组合哦。以上就是关于托马这名角色的全分析，提供给要抽托马或是想念托马的肉肉们一些方向。若是还有想了解的主题或是任何问题，都可以在底下留言，罗罗都一回复。觉得影片内容使用，也欢迎分享给更多人知道。若是想支持罗罗的频道内容，也可以点击加入按钮来成为罗罗会员，每个月请罗罗喝杯鲜奶茶加鸡排。最后选罗罗的影片，可以点击喜欢，给罗罗一个鼓励，喜欢越多给罗罗的帮扶就越强哦。目前每周六晚上也会固定直播玩原神，每周一到晚上准时来更新影片。我是追着托本露露露，我们下次见喽。